Hi guys! In this video, I'm gonna share with you yung four steps na ginawa ko para maging home-based online English teacher. So, without further ado, let's get started! Ang una kong ginawa para maging home-based online teacher is first, nag-research muna ako. So, yun ang first tip ko. Mag-research muna tayo about the company na a-applyan natin or know the requirements. So, ano nga ba yung usual requirements ng mga ESL company dito sa Philippines? First one is <clears throat> Ito, yung mga basic requirements, good command of the English language, patience and passion for teaching, independence and computer proficiency, fresh graduates and college students are welcome to apply. Alright, let's talk about the first one, good command of the English language. Dapat ba yung English natin perfect, super fluent tayo. Hindi naman, kasi even I, nagkakamali din ako. Um, alam naman natin yung English mahirap yan, lalo na hindi tayo native speaker, di ba? And merong time na tinatama tayo mag-aral. So, hindi naman all the time, kahit hindi naman dapat talagang super fluent tayo. Pero, dapat alam natin paano siya gamitin. Kasi, di ba, ang magiging work natin is English teacher. <laughs> so, dapat alam natin paano ituturo yung English. And, karamihan, um, yung pinakamababang hinahanap ng mga interview well na level sa mga ini-interview nila is dapat at least nasa upper intermediate tayo. So, ito yung pinakamababa. Mas maganda kung tataas pa tayo sa upper intermediate. Alright, next one, patience and passion for teaching. Madali na lang yan, kayang-kaya niya yan. Next, independence and computer proficiency. Ito, importante din to kasi um, sa mga lessons natin, merong time na hindi gumagana yung web camera natin or hindi gumagana yung uh, headset natin, hindi tayo marinig ni student or hindi tayo makita ni student. Anong gagawin natin, di ba? So, dapat alam natin yung mga basic troubleshooting troubleshooting steps na gagawin natin para ma-fix natin yung mga problem na yun. And, kasi merong mga ESL company na strict sila uh, dun pa lang sa interview or dun sa demo or dun sa training kapag hindi gumagana yung web camera natin o kaya yung headset natin tas natagalan tayo sa pag-fix ikikick out nila tayo dun sa room. So, sayang naman di ba? Nakapasok na tayo tapos yun, magkikick out pa tayo. So, dapat alamin din natin yung mga basic troubleshooting na pwede natin gawin kapag hindi gumagana yung mga equipment natin. And before yung interview natin, before yung demo, before yung training, make sure na yung mga equipment natin gumagana. Yung headset natin at saka yung web camera natin, make sure na gumagana sila. Alright, next one, yung last, fresh, fresh graduates and college students are welcome to apply. Kapag nakita nyong ganito, ibig sabihin kahit mga high school graduate, pwedeng mag-apply. Alright, next, let's talk about yung device requirement. Nor usually, ito rin yung Karamihan ng mga ESL na nakita ko, ito yung hinahanap nila when it comes to device requirement. Ayan yung space specific spec. Next one, sa internet connection natin, at least 3 Mbps. So, ito yung pinakamababang nire-require nila. Pero, meron din mga ESL company na nagre-require pa ng mas mataas. Kung minsan gusto nila 5 Mbps, 10 Mbps. So, depende dun sa a-applyan nating company. Next one, uh, Quiet, clutter-free, and the well-lit space in your home. So, katulad nung nakikita nyo sa akin, quiet naman. Nakikita nyo naman ako, maliwanag naman yung ilaw. And, um, tahimik naman. <laughs> so, yun. Importante kasi yun. Kasi kung yung background natin maingay or yung background natin, hindi professional tignan, may mga dumadaan-daan or yung background natin, yung bed natin, hindi siya professional tignan, medyo hindi makakapag-focus yung student natin. Example, eto, pakita ko sa inyo yung um, home office ko. 
Ayan siya. It's very pink. Kasi, ayan. Girly, girly siya. As you can see, ang ginawa ko, yung laptop ko, hinarap ko siya sa wall. Ayan. Para malinis siyang tignan. Alright. Um, ano ba ba yung mga dapat nating tandaan when it comes to device requirements? Yan. Um, dapat headset yung ginagamit natin na may noise cancelling feature. Hindi pwede yung earphone. Sa cellphone, hindi pwede yan. Next one, um, yon yung 3 Mbps. And dapat yung internet connection natin is wired. Hindi pwede yung um, wireless. Uh, signal base, USB sticks, yan, hindi sila pwede. Tapos, desktop or laptop. Tapos, um, hindi naman pwede, hindi pwede yung cellphone, tablet, iPad, and hindi pwede kung yung uh, computer natin or laptop natin, medyo mababa yung spec niya. Kasi merong mga ESL company na medyo marami kayong software na gagamitin. Hindi naman ganun karami, siguro 4, ganyan, or 3, ganyan. So, dapat mataas sa as yung spec na na um, ng laptop or desktop natin. Okay? So, there you go. Ngayon, dahil alam na natin kung ano yung mga requirements, alam na natin kung ano yung next step natin. ba? So, nakita natin kailangan pala good command of the English language. So, kailangan mag-practice tayo. So, for, for beginners, kailangan mag-practice tayo. Kung okay naman yung English natin, kailangan mag-refresh tayo ng mga grammar rules. So, ano, especially for beginners to, kung hindi nyo alam saan kayo magsa-start, ano ba yung mga importanting rule sa um, ESL? Ito siya. Their practice. Ang unang practice ang una nyong practicein is 8 parts of speech. Ano ba yung 8 parts of speech? Yan yung ito. Adjectives, yan, nouns, verbs, conjunctions, interject, um, interjections. Um, based from my experience, marami-rami sa mga student ko ang may alam nito. Tinatanong nila, halimbawa, meron akong inexplain na bagong vocabulary sa kanila, itatanong nila, teacher, adjective ba to? Teacher, noun ba to? So, what if hindi natin alam kung anong part of speech yung word na yon, di ba? And, like what I've said, marami-raming student ko yung nagtatanong ng ganito, kung adjective ba siya or noun or kung anong part siya ng speech. So, pag-aralan nyo yan. Next one, Yung 12 verb tenses, at least yung, kasi marami tong uh, tenses na to eh. So, at least, pag-aral natin yung 12 verb tenses. Next one, pag-aralan din natin yung subject-verb agreement. Kasi, um, dito sa subject-verb agreement dit na to, merong mga confusing rules eh. Ito yung kailan tayo maglalagay ng S at saka S, yung singular and plural. Merong para siyang plural pero hindi pala natin siya kailangan bigyan ng S. So, ayan. Um, reviewin nyo rin yan or pag-aralan nyo. So, after nun, nung mga pinag-aralan yung yun, grammar rules, um, kailangan din natin i-practice yung ating pronunciation. So, nung una pa lang akong nagpa-practice ng pronunciation, gustong-gusto kong ginagamit itong Rachel's English. Uh, pakita ko siya sa inyo, paano siya. Yan, ganyan, pag tinignan nyo yung website. Kasi, um, ang ganda-ganda nito, tuturuan niya talaga tayo, meron siya mga videos, tuturuan niya tayo kung paano talaga natin i-pronounce yung mga sounds correctly. And, detailed niyang ituturo sa atin. Make sure na clear natin nabibigkas yung mga sounds na to. Yung F versus P, V versus B, short E and long E sound, and then meron tayong soft TH and hard TH sound. So, make sure na during the interview um, nabibigkas natin ng tama yung F, uh, V, short E, long E, and yung TH sound. Normally, sa interview and sa demo, yan talaga yung pinapakinggan ng interviewer. Tinitignan nila kung nabibigkas natin yan ng clear. Alright, so, 
there um na practice na natin yung um mga grammar rules oh um nung ako pala nag nagpa-practice pa din ako noon and hin, hin, man, nakakalimutan ko pa yung mga rules noon ang ginawa ko is this one na pwede niyo gayahin ayan yung dun sa yung wallpaper ko sa laptop ko nilagay ko doon yung mga grammar rules. Ayan. Actually, hanggang ngayon, nalilito pa rin ako dyan sa in, on, at na yan, yung preposition. So, yan. Nilalagay ko siya sa mabilis makita para in case na yung student nagtanong siya um, kung kailan siya ginagamit. Ayan. Makikita natin agad. And the more na nakikita natin siya dahil wallpaper natin siya, the more na mamememorize natin siya. So, kung meron kayong mga mga uh, grammar rules na recently nyong napag-aralan at gusto nyong palaging matandaan, gusto nyong ma-memorize, yan, suggestion ko, gawin nyo siyang wallpaper or print nyo, lagay nyo sa kung saan nyo palaging nakikita para palagi nyo siyang nare-review. Okay, so ngayon, alam na natin yung mga requirements, nakapag-practice na rin tayo, and nakita natin na kayang-kaya natin maging ESL, uh, maging online English teacher. Ang next step na ma-advise ma ko sa inyo is mag-invest na tayo. mag na tayo ng laptop or desktop, headset with microphone and noise cancelling and HD webcam. Sa mga nagtatanong kung ano yung um, headset na ginagamit ko, ito, ang model niya is Jabra UCI 150. And kung yung laptop niyo, okay naman yung um, webcam niya, yung built-in webcam niya, no need to buy another one. Pero, um, when it comes to investment, merong mga nagsasabi sa akin na, na, mga, um, na mga gusto mag-apply sa ESL. Pero, natatakot silang mag-invest. Kasi, paano nga naman kung nag-invest sila tapos bumagsak naman sila sa interview or bumagsak sila sa training? ba diba? Paano yung invest nila? Paano babalik yon Lalo na, hindi basta-basta yung pressure ng mga in-invest nila. Laptop, desktop, internet, yan. Hindi basta-basta yung gastos. ba diba? Um, from my personal experience, ganyan din yung nangyari sa akin. Uh, dahil ayokong mag-risk, una, hindi mo na ako, hindi mo na ako bumili ng laptop or desktop. Dahil super bait ng, um, ng sister-in-law ko, naghiram muna kami ng laptop sa kanya. So there, naghiram muna kami ng laptop, nag-apply muna ako, tapos nung pumasa na ako, doon ako nag-start mag-ipon ng pambili ng laptop and desktop. So, there. Kung meron kayong super bait na kamag-anak, or super bait na friend, maghiram mo na kayo. Pero, kung nanghiram lang kayo, mag-make sure din kayo na agad ready na kayo. Um, ready na kayong makabili agad ng laptop or ready na rin kayong magpalagay ng internet connection. Kasi gusto ng mga ESL, yung mga teacher na ready na rin mag-teach agad-agad. And nakakahiya naman kung manghiram tayo ng matagal. ba? Diba? So, yun, based from my experience, nang hiram mo na ako. Tapos, nung, nung nakapasok na ako, nag-ipon na ako ng pera, yung kinita ko sa pagtuturo din sa home base um, online teaching job, yung kinita ko, siya rin yung pinangbili ko ng laptop. Tapos, yung asawa ko, nagustuhan niya din yung work ko. So, nag na naman kami, bumili kami ng desktop. And, bumili pa kami ng isa pang another laptop, tapos yung mga headset na binili namin and yung mga webcam, lahat yan galing lang sa pagtuturo namin online. So, dun, kung, dun sa mga nagda-doubt kung kikita ka ba talaga sa pagtuturo ng English sa bahay lang, yes, kikita ka talaga. <laughs> so, like what I mentioned, based from my experience, lahat ng equipment na na-invest ko, galing lang yan sa home-based online teaching. Alright. So, there, um, review lang tayo ng konti. Alamin natin yung mga requirements. Mag-practice tayo ng grammar. Um, Mag-invest tayo. And last one, yung fourth tip 
go is fourth. <laughs> fourth tip ko is mag-practice na tayo for our job interview. So, para makapag-practice tayo sa job interview natin, tulad ng sinabi ko kanina, mag-research tayo. Um, first one, gaya nung nakikita nyo dito, behavioral, yes, important to. Mm. Depende kasi yung magiging behavior natin dun sa requirement ng company na papasukan natin. For example, kung um, nakita natin na yung mga tuturoan natin sa company na yun is kids, so syempre dapat yung behavior natin, enthusiastic tayo, friendly, di ba? Yung ma mabilis, dapat mapaloob, ma mabilis mapalapit yung loob ng mga kids sa atin. Kung mga adults naman, yun, dapat friendly tayo. Huwag naman sobra-sobrang enthusiastic. Huwag tayong parang super pang bata yung pagtuturo natin. And then, kung kung yung mga a-applyan, kung yung mga student naman is businessman, businesswoman, friendly tayo, but at the same time, more on professional. And yes, importanteng malaman natin kung ano yung kinikater na student nung company na yon kasi based from my experience meron akong isang company na inapplyan basta ko lang siya inapplyan gusto ko siyang subukan and hindi ako nagre-research nagtataka ako ba't ako bumagsak sa interview nasagutan ko naman lahat ng question and feeling ko okay naman yung um, performance ko sa interview so tinanong ko ba't ako bumagsak ang sinabi nung um, interviewer kasi masyado daw akong friendly and yung voice ko dapat daw um, pang kids yung mga student na tuturuan ko kasi ang hinahanap pala din ng company na yon yung teacher na friendly but at the same time professional and strict so there ganun yung ganun ka importante na mag-research tayo kung ano yung mga student na tuturuan natin para malaman din natin ano yung kailangan nating behavior during the interview and during nung demo kung may demo yung company na yon okay <laughs> All right. Next one is job interview questions. Alamin natin kung ano yung mga job interview questions. So, based from my experience, um, marami-rami na rin akong ginaplayan ng mga company. Um, ang ang first, ang palagi nilang tinatanong is, tell me something about yourself. Yan yung number one question. And ang ginagawa ko dito, dito sa tell me something about yourself pa lang nito, marami na akong sinasabi para yung interviewer hindi na siya ganong magtanong. So, yun. Another tip ko sa inyo yun. Then, so, tell me something about yourself. Kung marami na kayong masasabi, sabihin nyo na para yung interviewer wala na siyang ganong maraming tanong. Hindi na ganong nakakakaba. Alright, yun yung madalas sa tinatanong nilang una, tell me something about yourself and based from my experience, ang mga tinatanong nila is yung mga situation na based sa magiging klase natin. For example, paano natin, paano tayo nag-handle ng isang class? Yan, ano pa ba? Um, Paano natin tuturuan yung isang student na hindi nakikinig? Yan. How can you teach a student who doesn't want to listen? Um, paano ka mag-explain ng vocabulary sa isang student na beginner pa lang or zero English? Ano pa ba? Um, paano mo i-correct yung, yung um, sentence ng student mo? So, yon mga situation, mga questions na tungkol sa magiging class mo dun sa ESL company na yon And, meron din mga ESL company na nagtatanong sila ng confusing words na nakakalito. Um, ako na naaalala ko, meron nagtanong sa akin, ano yung difference ng on time at sa in time? So, nung time na yun, hindi pa ako familiar sa kanya. Nakalimutan ko na ano yung sinagot ko. So, yun yung importance ng pag-research. Diba? Alamin natin kung ano yung mga possible question. And at the same time, alamin na rin alamin na din natin yung mga yun. Kung ano ba yung mga confusing words sa English. So, like yun yung difference ng in time sa on time. Eto pa. Example. Difference ng specially sa specific uh, Especially, especially, 
uh, further and farther and further. Yan, older, elder. So, yan, alamin natin yung mga yan. So, there you go. I think that's all. Yan yung mga tips ko and yan din yung mga ginawa ko kaya naging home-based online English teacher ako. So, let's just have a quick review again. Um, alamin natin yung mga requirements, mag-practice tayo or mag-refresh tayo ng mga grammar rules na alam natin. Next one is mag-invest tayo and last one is mag-prepare tayo para sa job interview. You can do it guys, just believe in yourself. And again, see you in my next video. Bye-bye!